Shkonë është 17 numëri viktimave nga koronavirusi, humbjetë një moshuar zbulohen edhe 27 raste të reja, 4 pacient në gjëndje kritike. Përvajsu e se o bëshës për Shqipërin, Raul Gonzales deklaron se testet duen bërë vetëm në laboratorin e inshëpës, analizat në privat, rezultojnë fjasko. Rama i vendosur për shtyrjen e qirave nuk preken ata që s'kanë të ardurat të tjera, reagon oposita, vendimi kërë ministri dhe shtanë të kushtetues. 100 kompanit të mes me dhe të mdha japin alarmin për krizën e pandemis, shkurtimi punojnësve dhe ullje pagave janë të pashmangshme. Në mbrëma Azonia dhe Zotrin, do t'jemi i së bashku në edicionin qëndror të lajmeve këtu në ekranin e televizionit kombëtar Vision Plus. është rënduar bilanci nga koronavirusi në vendin ton. Një më shuar ka humbërjetën sot pas dite, pas është dërguar me urgjens në spitalin infektiv. 75 vjeqari prekur nga Covid-19, i cili vuan dhe edhe nga disa së mundje të tjera, është viktima e 17. Koronavirusi ka marrë një tjetëri e duke quar në 17 numrin e viktimave në Shqipëri. Ministria e Shëndecis ka njëftuar se pas ditën e kësaj të premteje, një 75 vjeqar nuk ka mundur të mbjetoj për shkak të gjendje sërunduar. A i ka ndruar jetë në spitalin infektiv ku ishte transportuar me urgjens. Mësojt se i moshuar i kishte rezultuar pozitiv në testin e koronavirusit dhe ishte në mesin e të prekurve që qëndroni në shtëpi, por për kejsimi i gjëndjes detyroj dërgimi në spital, e me gjitha të mjekët nuk kanë mundur do të të mbaj në jetë. A i buan të prej kohësh nga poste moragjia cerebrale, diabeti dhe hipertensioni, për pasoj gjëndja ti shëndetsore është rënduar në mënyrë të menjëhershme. Në kushtet e rritjes së numërit të viktimave dhe të prekurve nga Covid-19 në Shqipëri, Ministria Shëndecis i ka bërthirje sërisht gjithë kyretarve të zbatoj në mënyrë rigoroze masat e distancimin social të cilat e janë të domozdoshme për frenimin e përhapjes së virusit. Shtohen të prekurit me koronavirus, rastet e reja të zbuluara në 24 orët e fundit kanë pësuar një rritje krasuar me ditët e kaluara, por lejmi mirër se është rritur edhe numri të shëruarve. Pjesa me madhe e pacientve që kanë nevoj për trajtim mjekësor janë në spitalin infektiv. Shifrejt e infektuarve e kalon 300. Numëri të prekurve nga virusi pësën rritje nëse i krasuaj me ditët e fundit që ishtin në 20 rase të identifikuara. Zëvëndës Ministrë e Shëndecis, Mira Rakacoli, raportoj 27 të prekur të rinja virusi, ku numëri me i madhë është lokalizuar në Shkodër, mes të cilëve edhe një fëmi 13 vjeqarë. Janë testuar 112 persona të dyshuar, pre të cilëve janë të konfirmuar pozitiv 27 raste. Nga rastet e reja në 24 orët e fundit, rastet e Shkodrës janë dyfishuar, janë shtuar me 12 raste. Këto raste janë identifikuar në dy rete familjare mes të tyrve është edhe një fëmi të rëmjë vjeqarë. Rastet kritike për jetën janë shpëndarë në dy spitalet Covid, të nëndereza dhe shefqet të ndroqi. Në shërbimin e infektiv, aktualisht janë 73 të shtruar. 7 për e tyre janë në terapi intensive dhe 2 janë të intubuar. Aktualisht, në spitalin Covid-2, i cilë do të ndjek rastet e rënda me suficient respiratore, janë 4 pacient të shtruar, dy për të cilve janë në gjëndje të rënduar, janë të intubuar. Nga 304 të infektuarit, vetëm 77 për tyre janë në kujdesin e bluzave të bardha në të dy aspitalet në gjëndje jo problematike. Pjesa tjetër janë të vetë izoluar dhe në komunikim të vazhduhe shumë e mjekot. Autoritetet shëndesore flasin për rritjet të të shëruarve. Me 13 të fundit, numëri arri në 89. Orët e fundit nuk raportojnë për zirim të vatrave, por për numër të shtuar në 7 qytete. Kjo rritje numëri të raseve në Shkodër të regon edhe njëherë mos respektimin e distancimit social dhe masave të kontrolit të infekcionit që Ministria Shëndecis vion të rekomandohet gjdo dit. Hetimi epidemiologik në vatrat e infekcionit vazhdon me qëllim për të shkëputur zinjërin e trasmetimit të rasteve të kontaktit. Kjo e prem të e ka si edhe shtim të numrit personave të prekur nga koronavirusit dhe të shtruar në spitale. Gazetarja Nisa Kraba ndodhet pranë spitalit infektiv për të nësi edhe më shumë të dhona bi gjëndjen e pacientve. Nisa, përshëndetje. Përshëndetje. Sot kemi një rritje të të sëmurve jo vetëm në spitalit infektiv, por edhe në sanatorium, si pareqitet gjëndje e tyre shëndetsore. 
është e vërtet, janë 7 pacientet që dhëtë pëtrajtojnë pikërish në spitalin e par COVID-19, pikërish në infektiv, ku dy për tyre janë të intubuar, ndërsa 4 të tjerë pikërish në COVID-19 në spitalin e sanatoriumit, ku dy të tjerë vazhdojnë të jenë të intubuar. Përgjëndja e pacientëve, më bëjmë me dje bluzat e barda të gjitha pacientët, cilët janë në terapi intensive kanë së mundi shoqërua, se ato vuajnë nga hipertensioni, diabeti, probleme me obiziteti si dhe probleme kardiovaskulare. Por ndërko më bëjmë me dje së ndonë se numëri personave të cilët do t'ishë në intubuar pikërish në këtë spital, do t'ishë në tre, një rasti mirë ka ndodhër me njënga pacientët të cilët ka pësuar përmirësime, është përmirësuar gjëndja t'ishë ndëtësore dhe i ka shpëtuar intubimit e cila në fakt është fasta e fundit që i në nështrojnë të gjithë pacientët që janë në gjëndje kritike për jetën. E kuptoj, Anisa, ndërko orët e fundit? Pa. Ndërko orët e fundit kemi dhe rritje të numërit të të shëruar, va po jo? E se vërtet, kemi dhe rritje në numërit të shëruarve, ku tashma Ministria Shëndecis konfirmojnë se janë dhe dy infermierë të cilët janë shëruar duke e tuar numërin në total ditën e sotme në 5 sëmbëdhjet, edhe total në të gjithë vëndi në 89. E kuplë e janisa dhe me që se po flasim për bluzat e bardha, si po përbalohet nga personeli mjekësor kjo fluksit të sëmurve, i kam pa isje të dura, kapacitetet të dura për momentin? Spital infektivi ka të gjitha pa isje të duora, pasi ka qënë edhe është bërë vatra e pare cila ka pritur të gjithë personat e cilët janë së mur me COVID-19, ndërko tashë mëndarja pacienteve ka filluar të bëhet edhe me personelin tjetër shëndetësori cili gjëndet në sanatoriumin apo në COVID-19, ndërsa tashë më pikërish në atë godin kanë shkuar dhe 5 respirator të rinjë të cilët janë jetike për gjëndje në pacienteve të cilët kanë shenja të rënda apo gjëndja tjura agravot për shkak të COVID-19. E po ashtu, Ministrja Shëndecis disa herë ka mundur të siguroj edhe pa isit e tjera mbrojtse për të gjithë personelin mjekësorë të cilët janë në vijen e partë të kësaj lufte me këtë virus i cili vazhdo në të jetë ende i panjorë. Anisa, falem derit për të gjitha informacione dhe transmituare në këtë lidje direkte. Nërko, organizata botërore shëndecis ka deklaruar në mënyrë të prerë që testet për COVID-19 të bëhen vetëm në laboratorin e certifikuar të institutit të shëndetit publik. Në një intervjis për Vision Plus për vajsuesi o bëshës Raul Gonzales, që arrojse analizat të tila kërko një sigurim maksimale. Si pas ti, testet e bërat e këprivati në disa shtete kanë rezultuar një fjasko. Drejtori zyrës organizatës botërore të shëndecis në Tiran, Raul Gonzales, ka mungull forë se analizat për identifikimin e personave me koronavirus, duhet të kryen vetëm nga laborator që garantojnë 100% rezultatin e sakt. Të një intervjist për Vision Plus, për vajsu e si obëshës në vëndin tonë, thotë se të vetë minë laborator që ata njojnë dhe që i përmbush të gjitha kriterit e siguris dhe cilësis, është a i virologjist në institutin e shëndetit publik. Ne kemi disa probleme në disa vende. Disa pretendojnë se mund të bëjnë testin për koronavirusin ma dje pa u siguruar për cilësin e testeve. Pa trajnimin e duhur të njërzve që duhet të bëjnë ato, ato duhet të bëhen shumë mirë dhe i takon qeverisë të vendosë se cilët janë laboratorët që duhet i kryen testet, sepse është përgjësi dhe duhet jemi të sigurt që nëse një test është negativ, të besojmë se është negativ, apo nëse është pozitiv, të besojmë se është pozitiv. Ne kemi certifikuar laboratorin e institutit të shëndetit publik e mund të sigurojmë cilësin e ti, ne nuk tim laborator të tjedhë. Duk e si e të shembu të këqin nga disa vënde ku testi për koronavirusi në shkryur nga laborator, ju të të certifikuar nga OBSH, Gonzales e shem e dhenë që ndrimin autoriteteve shëndetsore shqiptare për të mos lejua zhvillimin e testeve në laborator të tjerë të vendit privat, që nuk përmbushin kriterit për të zhvilluar një analist të sigurt. Kemi parë në disa vendi që kanë kryer teste për koronavirusin dhe kanë rezultuar një fjasko. Le ti besojmë instrukcioneve të Ministrisë Shëndecis dhe nëse ajo dhe qeveria thonë që laboratori i shëpës është aji që kryen testet dhe është i kualifikuar, kanë arsye që e thonë. Ndo shta në të ardhmen mund të ketë laborator që mund të binë teste, por ata duhet të sigurojnë që të përmbushin të gjitha kërkesat e siguris. Drejtori zyrës organizatës botrojë të shëndecis të regon edhe kushtet që duhet të përmbush një laborator për të siguruar qytetarve një analist të vërtet dhe të certifikuar shkencërisht. Kur flasim për cilësin e një laborator, flasim për cilësin në të gjitha aspektet, cilësin në procedurat që ndjek një laborator, në testet që përdoren, personeli shëndecor i kualifikuar, sepse kë është proces shumë delikat dhe nuk mund të bëhet nga kushto. Cilësia nuk është vetëm të këtesti, i cili pa tjetër duhet 
jeti certifikuar, por është edhe tek aparaturat që përdoren. Personeli që i përdor ato, tek transporti kampionve të testeve, pranda i cilësia duhet e egzistoj për gjatë gjithë procesit. Shqipëria u pushtua nga debati për liberalizimin e kryrë sa analizave në spitale e laboratorë privat, gjë që i cila u kundështua me forës nga autoritetet shtetërore. Madje Prokuroria ka nisur edhe një procedim penal ndaj spitalit Amerikan. Kure Ministri e Tirama u shprej i vendosur për zbatimin e aktit normativ për shtyre në pagesës qirabe, por si pas shefit e qeveris nuk do të preket ajo kategorie cila nuk ka si burim tjetër dhe jeton me ta ardurat nga qiradhënja. Kure Ministri Rama ka sëqeruar aktin normativ për shtyre në qirave. Shefi qeveris ka bërë të qartë se do të përfitojnë vetëm ata që kam biznes të vogël dhe gjitha to familje që nuk përpunojnë pasi aktiviteti është mbyllur për shkak të situatës nga Covid-19 dhe unë nuk besoj kur në pari që që radhënsit sot dhe të shkën kapin për fyti që radhënsit për të nëzirë nga shpia kur që radhënsit janë ata cilët sot e kanë të pa mundur të paguaj jo se nuk duen po se i kanë bëllur lufta në shpi Si mund të shkojnë një qëradhënës të nëzjerë sot nga shpia, dikë që ka mbyllur biznes dhe ditë vogën, dhe që pret tani të mbjetoj me një pak luftë. Si mund të nëzjerë sot nga shpia një student, që është mbyllur brënda, dhe nuk ka mund si të kompensoj pagesën e qërasë. Por Kryeministri Sjaroj se do të përjashtojnë të gjitha ta që dhënjën e ambjeteve me qira e kanë të vetme në mënyrë jetese, për këtë kategori qeveria do t'ja për subvencione. Individët të cilët jetoj me qeran e një mjedisi që e kanë në pronsi dhe nuk kanë të ardhura të tjera, absolutisht që do t'jemi ne që do t'jemi bështesim për këtë periud. Rama tha se poshqit mundësia për lehtësimin e masave kufizuese, por siguroj se penalitetet në daj atyre që do t'i shkeni regulat do t'i jenë të ashpra. Duke letësuar fjala vjenë, fashën orare, apo duke letësuar lëvizjen me automjet, për pun të gjitha tyre që janë në një pun që sot lejojë, dhe që nuk e kanë të mundur të gjithë lëvizme atë mjetën e tyre privat, atëherë duhet të rrisit fort sankcionet për ata që do të shkelin hapsirën e këvizuar të liris dhe duhet të shkojnë ndoshta dhe në heqenirirë. Kure Ministri theksoj se në këtë situat lufte të gjithë duhet të tregojnë solidar, pasi kjo si pas ti është e vetë mja mënyrë për të dalë fitim të arë si një familje madhe. Vendime shpallur nga Kure Ministri Rama për anullimin e qyrave si pas opositës është tanë të kushtetua, zyrtarë të pashtiz demokratike e quajtën të rezikshëm transferimi e përgjësive të qeveriste qytetarët. Ofozita ka kritikuar ashtë për vendim në qeveris për shtyre me dy muaj të pagesës së qëras për bizneset, qëtëtarët që kanë humë për punën e studentët. Shefi i kabinetit kretarit partiz demokratike, Dorian Teliti, ka deklaruar se qeveria ka shkelur kushtetutën me miratimin e një akti të tjilë. Êshtë anti kushtetuës sepse qeveria shqiptare nuk mund që me akt normativa apo me të se ajo i ligje dhe të ndërmari aktet të cilat ndërhy në mardhënje me disë privatëve, me disë njëri tjetërit, dhe kjo ndërhyrje është tërsisht në një moment të padurë. Si pas të litit, kjo akt normativ është i rezikshëm pasi mund të kryoj një konflikt social mes qytetarëve. është i pa drejtë sepse kjo kalon përgjistin që duhet ketë qeveria shqiptare për të menagjuar krizën, ja kalon të përgjistin qytetarëve të jeshtë, halëgjinë të jeshtë atyre që me zorja dalin të shtyjnë javën, ditët dhe rastin më të mirë të shtyjnë muajnë. Opozita thekson se në rast se qeveria synon të ndihmoj bizneset mund të njësë këtë nga pronat shtetërore. Ne të filoj qeveria të fali, të heqi, qerat për objekte shtetërore të dhëna për biznesin, si do mos për për biznesin prodhuës, si gjështë rast i biznesin të asonë, dhe më pas të të vi qeveria dhe të japi leksionet se si shtetarët shqiptarët të regullojnë mardojnë me distributetet. Si pas të litit në kohë luftë, është qeveria e jo e cila mban përgjështit e jo qytetarët. 
i bëjmë thiri qeverisë të kreditur në saj, dhe të përdori atë instrument i cili shë gjithë dhe ne, që është instrumenti i bugjetit shtetit. Arka e shtetit e cila më nuk bushën nga qeveria, po më bushën nga qytetarë e shqiptarë. Bushën nga taksa pagusit e ndershëm, bushën nga qytetarë dhe thjeshtë, nga biznes i vogël, i mesëm dhe i madhë. Për opozitën mundësit financiare për ndihmuar bizneset e qytetarët egzistojnë, mjaftojnë të anullojnë koncensionet e shpenzimit e tjera të pa nevojshma. Biznesi mesëm dhe i math japin alarmin për pasojat e krizës të pandemis që pojqon drejt kolapset, një qindë kompani paralajmërojnë se do të shkurtojnë punojnë si të poashtu edhe pagat, bizneset thonë se nuk mund të rezistojnë më shumë se një muaj me aktivitet të mbyllur. Një qindë kompani prodhuese të mdha dhe të mesme që operojnë në vënd në përmjet një sondajit të kryer nga bashkimi prodhuesve, kam vënd në duke situatën e vështirë në të cilën po kalon aktiviteti ekonomikë. Ajo që farë konstatuat është se 70% e tyre paralemërojnë në shkurtim të punojnësve, dërsa thonë se mund të rezistojnë maksimumi një muaj me aktivitet të mbyllur. Situata duket pesimiste pasi si përmarjet kanë raportuar probleme me furnizimin me lënd të par nga importi, rënje të porosive nga partnerët si dhe të kurje të shqitjeve. Pjesa më e madhe raportojnë rënje të shqitjeve me më shumë se 50%, dërsa pritë shmërit për mëtej mbeten pesimiste. Më shumë se gjysme e kompanive të anketuar a thonë se mund të përbalojnë pagat e punojnësve vetëm për muajnë mars, por 8-10% e tyre nuk e mund të sojnë asë për këtë muaj. Një numëri vogël thonë se mund të paguajnë punojnësit edhe për 2 muajt në vijim, por sa mund të rezistojnë bizneset në të situatë. 64% e tyre thonë se mund të ambajnë hapur aktivitetin për një muaj, dërsa 13% e tyre rezistojnë deri në 3 muaj, Impaktin më të math negative kanë aktivitetet eksportuese të cilat përreshikojnë një rënje të eksporteve bazuar dhe në kontratat aktuale. Ajo që farë rezulton nga anketimi është se kapacitetet prodhuese janë ullur në mënyrë drastike. 56% e si përmarjeve po huan se ata i shfridzonin maksimalisht kapacitetet e tyre para pandemis, dërsa aktualisht vetëm 10% e tyre janë në pun me kapacitet të plotë. Biznesi vogë lejua një ndim jo real e shtyrje në pagesës e qëras për dy muaj, vonesa në ko vetëm sa do të shtoj shumë për të shluer që shpesher i bëshken gjiten edhe kësët e kredive të ndryshme. Në këto kushte, frimarja e vetme mund të vi vetëm nga rinisi aktivitetit ekonomik. Qeveria e zyrtarizoj vendimin që bizneset me gjyrë dëri në 14 milion lek në vit të mos paguan që ranë mujore për dy muaj me qëllim për të kryer të pages në periude në vijim duke u dakorcuar me që radhënsin. Biznesi vogël e konsideron këtë nisëm si një frimarje në këto kokrize, por shtyrja këti detyrimi së bashku dhe me këstet e kredive në periude në vijim mbeten kosto të pa përbaluashma. Ne mendojme që kreministri apo qeveria në përgjësi duhet që të të shikojë dhe të fali diçka nga vetja e saja duke mos fëtur në konflikt në fjallë qira marsin apo qira dhensin. Biznesi përbën 30 vjetë që përpaguan taksa, pra ne kemi propozuar si kur një të 30 vjetë në tijapi biznesit, dhe biznesi prapë du të ashtë përblej këti vendi. Në këto kushte, kontabilistët që meren me bilancet e biznesit të vogull, thonë se kjo situatë du të siel falimentimin e shumë për i tyre. Si paset leva treskës, si përmarjet e vogla, nuk kanë rezerva ndaj dhe situata e tyre mbetet në kufind e mbjetesës. Në momentin që nuk është punuar, pa varsisht lecirave që do të jenë, prap do jenë efektet e veta në konë vazhdim. Kush nuk do arritë në bjetoj, ka që ratë larta, ose që aktiviteti i ti normalisht pësoj goditje, do kemi në bjudhje të bizneseve. Ajo që nuk ka biznesi vogë në Shqipri, është nuk ka rezerva. Në dalim nga bizneset që zhvillohen jashtë vëndit tonë, ne jemi specifikë të gjithë mbjetojnë me atë që të ardhur që kanë sot, arim paguajnë shpenzimet për të nesëmën. Ekspertë të thonë se duhet sa më parë që bizneset të nisin gradualisht aktivitetin, pasi qëndrimi i tyre mbyllur për një kohë të gjatë, do të prodhoj edhe efekte sociale. Me kalimin e kohës, qarë është e mundur për të hapur aktiviteti bizneseve, si kur pak pak gjiro të bëjnë, ajo i ndimon frimarja. Në këto ko izolimi, efektet që do tjepe në ekonomi mbeten endet pasharta, por muajt e vështirë pritë të nisin nga maj e në vijim. Qindra njërës zolon e edhe këtë të premë të në rrugë tuk e kryuar grëmbullime dhe ratë të gjata në banka dhe syra postare, me styre kishte dhe pensionistë, cilë të justifikuan se nuk ka njërës që të indimojnë për të kryer shërbimet.
Edhe këtë të premte nuk munguan grumbullimet në filialet e bankave, apo postave në shumë qytetet të vendit. Në Tiran, situata në banka parajshitet me rënduar, me radhë të gjata njerëzish, të cilët detyrohen të shkelin edhe lejen prej një ore. Unë kam shumë në nëndë për të kryen një veprim dhe ja, ora është për shkon një mëdhjet, ajo orë ka kaluar të shme. Edhe me të ndalu një një efektiv polisie, të merë masë në shkimore. Edhe kemi këtu qështë në gjashtë i qësë. Nuk e di se si si mund bëhet kjo punë, po të pakëtën, të pakëtën, këto bangat duhet të rinit qikë më të për, jo dhe një një mdjetë i qësë. Sepse është shumë problem, dhe me thashë. Shumë radhë. Dhe asë njëri nuk e marë në radhë, kështë që nuk e di, për mua është diqka shumë shumë e vështirë. Dërse të moshuarit, edhe pse e kanë të ndaluar të dalin nga shtëpia, u janë drejtuar të zyrave postare për tërheshjen e pensionit. Në shpi ka 4 herë jam marë vështë me telefon me ta, nuk kena mundësi, thonë. Jena të zenë, kena 500 veta, nuk e bim do të. Unë i thash, ka 4 herë që kam marë në telefon, 4 i kam bërë me letra, me adresa të regla, i kam shpi në këtu, të Ramazon Njerani, edhe s'po vjenë që e 15 ditë. Bo dokumentat e pensionit. Shko merë të, shko merë oplikimin, oplikimin e ka marë, të shisë me të veshme të të shirë. Të paguj muin, u bo dy tre dit, që ka loj muin, se s'po të nërë, se drita t'i pagova me shtap, drita në telefon, të shi uj. Nuk ka kushtirë në familje? Ja, bure guje. Ske me tjetër. Se ka të rejë shumë pensionistët? E di, po si të bëjma, me paguj ti, se për ri unë shpi, dhe kort jëmë. Më bërë një dëdërgjent, një alkoholi, gjonë shpi, dhe kort jam, nuk du me hongër, vetëm du pasërtin. Edhe në vlorë pati lëvizje të shumëta, shumë prej qytetarve shkelën karantinën, një pjesë e tyre pa autorizim, përfshirë këtu edhe të moshuarit. Jam vetë kryo familjare, me dytë smurë, jam munduar të marë, jo lekët, jo në një shërbim aty të marketit dhe do dhe jemi brënda. Nuk e thyëjmë, se s'ka kush nga bëjë smetë. E kam thyër, me ndeshmërimet madhe, po jam dhjetë metra nga shpia, sa për të marë bukën dhe jam për në shpi. Sho një që dhurën rolishte, shosë që kur është data të fesë e sotë vlora. Nuk e di përse u thyë. Të dalë, do pëso njësim, kjo do bëjmë. Po lejë, e keni marë? E keni marë lejë? Jo, s'ke kemi marë. Po si bë? Po ja, duhet nuk të mirim buke, do ikim. Asë në korqë nuk mungua në radhët në filialet e bankave. Betëm dy persona punë në mbranda. Banka po është s'ka personi, i ka shkurtuar dy persona punë. Dhe ka gjitha veta, ku kemi gjusore një njeri ka vërë. Lëvizje masive nga i qytetarët pati edhe në Elbasan. Adolescent të tashmë duken të mërzitur me situatën dhe kanë dal nga shtëpit. Dhe prinderit tonë të bdejnë gjerat të ndryshën, se së rrjetë gjithi të në shpi. Po mi e dali mi e vësë të në ajrosin. Në durës, fjerë, lesh dhe peshkopi nuk kanë munguar pashtu lëvizjet e shumëta apo radhët. Izolimi do të vjoj dhe i në përfundim të reziku të përhapjes së pandemis COVID-19. Izolimi për shkak të koronavirusit ka thelluar edhe më shumë varfërin, qindra familje në zonat të ndryshme të vendit janë në kushtet e mbjetesës. Në këto dit izolimi shumë familje në vënd për përbadhen me kushtet të vështira në bjetese. Një ndërto është dhe ajo e Kamela Meqanit në Berat. Me lotë në sy, Kamela të regonë se prej dy muaj që i kam bajtur fëmijët me bukë thatë pasi nuk kam mundësi për të blerë ushime. Me vështështë si ekonomike, vetë pa punë jam, burin e kam në burkë, me dy fëmijë me bebelina jam, së kemi bukë pa hajmë, jam të rituar në për institucionet, kam vajtur në për bashki, nuk më kam di muas, më kam dhe nasë një dhe për gjithë. Më shumë pa bukë flinë kalamajt me bakun. Të pakëtë nuk duaj gjë tjetër, vetëm të mëndimoj me ushime për kalamajt. Për kamere, në vetë me ndim në këto ditë ka i qënë ajo e banorve të lajgjës. Situatë e vështirë për ajqitet edhe për pensionistët. Alicani nga fshati bërshi i klosit, thotë për Vizion Plus, se me ndalimin e revizjes a i nuk mund të dajnë në qytet për të furnizuar më ushime. Furnizimet të tani pëmaron, unë jam pensionist, nuk më lejo të dalë. Më jam vetë i pesë, djallë e kom gëriti pa letra, më gjerë atje. Dhe fmit i kom pa ushim, fmit e djallit. Në është thonë vetë, da kriminisi, sepse pensionisi nuk kanë të drejtë të dalin. Shdo gjo që mund të kërkejtë, do të gjo abim shmi. Fakt, asë një veprim bosë në dhe në këto momente. Pa përveç pensionit, që garë, për që të rëgjo asë dhe nime. E një të histori është edhe për familjën e bashkim canit në Elbasan. I vetë mi burim financiarë, është ajo e të ardhurave të krumbulluara nga shitja e kanaceve dhe e bidonave. 
por kufizimi lëvizës ja ka pamunsuar jetesë në bashkimit, e cili të regonë se nuk ka me se ta ushjej familje në këto dit. Shqibërja merë 4 milion euro nga bashkimi europian për të luftuar pandemin e koronavirusit, me këto fondo të blihen pa isje mjekësore, kërësir skaner, ventilator dhe ambulanca. Bëshkimi Evropian i ka druar Shqipëris 4 milion euro që përbëjnë pjesën e parë të fondit për e rreth 5-10 milion euro, me të cilat Bruxelli do t'i vijin në ndihmë vëndit tonë për të përbalur me situatën e vështirë të kryuar si pasuje koronavirusit. Marveshja për 4 milion euro që janë të destinuara për paisje për shëndesin, është nëshkruar në i ceremoni online me sambasadorit Soreka dhe Brian Williams, koordinatorit për herë shumë të këbës. Diplomati Bëshkimit Evropian Soreka shëroj se për qëfar dhe shërbej kjo fond. Kjo kontrat do të bëjtë mundur marje në mënyrë të shpejt të paisjeve të specializuara mjekësore dhe mjeteve për parandalimin dhe trajtimin e pandemis COVID-19. Mes paisjeve të finansuara nga bëshkimi Europian janë skaner, aventilator, ambulansat, paisura me të gjitha mjetet e nevojshme për të shpëtuar jetë. Po ashtu do të ketë makineri digitale si dhe disa paisje që janë fjalla e fundit e shkencës. Këto paisje janë identifikuar si të domës toshme nga Ministria e Shëndecis dhe Organizata Botërore e Shëndecis. Bëhet do të siguroj edhe shtretër për njësit reanimatore, paisje mbrojtë se për të gjithë personelin shëndecor. Për mes kësaj më bështetje, ne do të jemi në gjëndje të mobilizojmë më shumë burime në luftën kundur COVID-19, në bështetjet e sistemit shëndecor, jo vetëm për sot, por edhe për nesër. Kjo marveshje parashikon vetëm pjesën e partë të ndihmës që Bruxelli do t'japë Shqipëris, pasë që Komisioni ka parashikuar një shumë për e 26.7 milion euro për të mbështetur rimë këmbjën sociale dhe ekonomike të vëndit tonë. E primtja ka shënuar rektur rekord viktima është në Itali, Spajnë dhe Fransë, ndërsa numërit të prekurve është të rritur me shpejtësi, kërë Ministri Gjuzepe Conte ka bërthirje presidente së Komisionit Europian që Unionit angazhojt për një plan veprime. Serbia ka kopjuar masat shtërunguese të Shqipëris duke vendosur zbatimin e tyre në fundjav, të shtunën dhe të djelën i gjithë vendi do të jetë në karantin totale për të flenuar për hapjene koronavirusit. Zonja dhe Zotrin, kjo është i gjithë shka përgatitur për edicionin qëndrorë të lajmeve, për më shumë informacione dhe në shdo komun, klikonin adresën tonë të internetis edhe në faqen tonë në Facebook. Bashkë ndajmi këtu, më lupafqem.